assalamu alaikum my name is ali raza today is our first lecture uh, which is very of a very first chapter uh, named as physical quantities and measurements to basically chapter ko shuru karne se pehle hame us chapter ka jo naam hai unke jo parts hain unko discuss karna chahiye is chapter ke basically do parts hain to pehla jo part hai wo relevant hai ki se physical quantities se relevant hai और जो नेक्स्ट पार्ट है जो वो है मेयरमेंट से रेलिवेंट तो फिजिकल क्वांटिटीज पहले समझनी चाहिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेयरेबल वही वो क्वांटिटीज होती हैं जो के मेयरेबल होती हैं तो अब ये क्या बात हुई जो मेयरेबल क्वांटिटीज हैं हमें तो लगता है कि हर चीज मेयरेबल है जैसे कि हम किसी चीज की अमाउंट को मेयर कर सकते हैं जैसे कि हम लाइट की इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यह देखना चाहिए कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम मेयर कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मेयर नहीं कर सकते मेयरेबल क्वांटिटीज कैसे जैसे कि हमने किसी चीज का मास मेयर करना है हम कहते हैं कि एक हम किसी शॉप पे जाते हैं हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम हमें चावल दे दें तो वो हमें 5 किलो चावल तोल के दे देता है किलोग्राम तो ये हमने मेयर किया इस क्वांटिटी को दैट्स व्हाई इस दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी अब किसी जैसे कि हम जंगल में चले जाएं तो वहां पे जंगल पे पौधों के ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं उनको हम मेयर करना काउंट करना शुरू कर दें तो वो अनकाउंटेबल हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज वही होती हैं जिनको हम एक्यूरेटली मेयर कर सकते हैं तो ऑल द मेयरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज फिर इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे मेयरमेंट से रिलेवेंट चीजें जैसे कि मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे उनको यूज कैसे किया जाता है उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये 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 वाला पोर्शन बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेवेंट है ये इसमें थ्योरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से ठीक है तो इस चैप्टर के जो मेन आउटलाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइंस है क्या कहां से ये पैदा हुआ पैदा हुआ नॉलेज तो दूसरा फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिजिक्स दरअसल है क्या चीज उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज उसके बारे मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया थोड़ा सा और बता देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वन इज द बेस क्वांटिटी अदर इज द डिराइव्ड क्वांटिटी तो चैप्टर के दौरान हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अब ये जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का कैसे के अब किसी भी क्वांटिटी को मेयर करने के लिए हमें एक खास इकाई की जरूरत होती है वो इकाई क्या जो के हमें स्पेसिफिक करे कि ये हमें उसको देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी को के बारे में बात हो रही है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि चावल लेने जाते हैं हम उसका मास लेते हैं कि हम कहते हैं 5 किलोग्राम चावल दे दें तो हमें किलोग्राम से देख के ही पता चल जाता है कि मास के बारे में बात हो रही है इसी तरह हम कहते हैं लाहौर का भावलपुर से कितना फासला है वो फर्ज कर लें 400 किलोमीटर है 500 किलोमीटर है तो हमें किलोमीटर से अंदाजा हो जाता है कि ये फासले की बात हो रही है डिस्टेंस की बात हो रही है तो इकाई जो है यूनिट जो है बेसिक चीज होती है जो कि किसी भी मेजरमेंट में हम लेते होते हैं उसके बाद प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं ये इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मेयरमेंट को आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकें किसी भी एक्सपेरिमेंट की और उसके बाद मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे इन द इन द लास्ट हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखेंगे इसको हम डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर चैप्टर से पहले उससे पहले हमें थोड़ा सा साइंस का पता होना चाहिए साइंस होती क्या चीज है जब अल्लाह तआला ने इंसान को तशकील किया तो उसको दूसरी मखलूका से अफजल बनाने के लिए एक सेंस दी वो है सोचने की सेंस समझने की खुद से गौर करने की सेंस तो उस वो इंसान ने उस सेंस को सेंसेस को यूज करते हुए कुछ मुशाहिदात किए जैसे कि सबसे पहला मुशाहिदा के मुशाहिदात में से एक पहला मुशाहिदा ये था 
कि लोगों ने देखा कि ये सूरज क्या चीज़ है सूरज क्या चीज़ है ये पानी कैसे है कैसे बहता है ये और ये कैसे बनता है ये लाइट हम सूरज से और यहाँ तक हम ज़मीन तक कैसे पहुँचती है और दो पत्थर को रगड़ने से आग कैसे पैदा हो जाती है ये इंसान ने सोचना शुरू किया यानी कि इन चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व किया ऑब्ज़र्व करने के बाद इनको सोचा कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से पत्थर को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है लकड़ी को रगड़ते हैं तो चिंगारी पैदा नहीं होती आग पैदा नहीं होती तो ये सब पहले मुशाहदात किए गए और फिर उनको एक्सपेरिमेंट्स की शक्ल दी गई तजर्बात के ज़रिए करके देखा गया तो ऐसा एक नॉलेज ये साइंस दरअसल नॉलेज का नाम है साइंस दरअसल नॉलेज का नाम है ऐसा नॉलेज जो कि हासिल किया जाए गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कार्ड साइंस यानी कि ऐसा नॉलेज जो कि हासिल किया जाए किसके ज़रिए ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात के ज़रिए एंड एक्सपेरिमेंटेशंस और तजर्बात के ज़रिए ऐसे नॉलेज को हमने क्या नाम दिया हुआ है साइंस का तो साइंस एक ऐसा नॉलेज हुआ जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं जो ऐसा नॉलेज जो कि हासिल किया जाता है मुशाहदात और एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात के ज़रिए ऐसे नॉलेज को हमने क्या नाम दिया साइंस का अब ये साइंस हमेशा से साइंस नहीं था तो कुछ ये एक लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है जो कि लेटिन वर्ड हम यूज़ करते हैं साइंशिया साइंशिया इसको पढ़ते होते हैं डिफरेंट प्रोनाशिएशन में लिया जाता है इसको लेकिन हम इसको साइंशिया पढ़ते हैं विच मीन्स जिसका मतलब होता है नॉलेज इल्म साइंशिया का मतलब क्या है नॉलेज और ये लेटिन जुबान का वर्ड है तो पंजाब टेक्स्ट बुक में तो पंजाब बोर्ड के पेपर में ये एम के तौर पर पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है के डिफाइन साइंस एंड फ्राम फ्राम वेयर द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड यानी कि साइंस को डिफाइन करें और ये बताएं कि साइंस का जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है तो यहाँ तक हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है कि वट इज़ साइंस तो उसके बारे में बताएंगे द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस फिर उसका फ्राम वेयर इट इज़ ड्राइव ये इसका वर्ड कहाँ से ड्राइव किया है द वर्ड साइंस इज डिराइव From Latin word scientia, which means knowledge. जिसका मतलब क्या है knowledge. तो यहाँ तक आपका एक short question complete हो जाता है जो कि दो number का paper में पूछा जाता है उसके बाद तो uh, science का word हमने बाद में use करना शुरू किया है Up to 18th century, 18वीं सदी तक हम जो knowledge इकट्ठा करते थे जो observations और experimentations के जरिए knowledge इकट्ठा करते थे उसको हमने क्या नाम दिया हुआ था नेचुरल फिलासफ़ी का क्या नाम दिया बता नेचुरल फिलासफ़ी का नेचुरल फिलासफ़ी का मतलब ये है कि अब आपने क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था तो उन्होंने खुद आपने मर्जी से ही नाम रखा हुआ है रखा हुआ था पहले इसका फिर बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना शुरू कर, हो गई नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया लोगों ने तो नॉल तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम क्या रख दिया साइंशिया फिर साइंशिया से फिर बाद में वर्ड चेंज होता गया फिर साइंस बन गया तो अब नेचुरल फिलासफ़ी दरअसल साइंस का ही नाम था पहले ये नहीं है कि साइंस अलग चीज़ है और नेचुरल फिलासफी अलग है एटीन सेंचुरी तक साइंस के नॉलेज को ही नेचुरल फिलासफी कहा जाता था अब फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता गया तो अब पहले ये था कि केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मैथ डिफरेंट नॉलेज को इकट्ठा करके नेचुरल फिलासफी में रखा गया जाता था तो जो पुराने ज़माने के जो हमारे साइंसदान थे जैसे कि अरस्तु था और भी बहुत सारे लोग थे उन्हें बायो भी आती थी केमिस्ट्री भी आती थी फिज़िक्स भी आती थी क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही फील्ड के अंदर थी नेचुरल फिलासफी के अंदर तो जबकि अब जो है आजकल का जो एक बड़ा साइंस का स्टूडेंट होता है वो एक ख़ास फील्ड में ही माहिर होता है फिज़िक्स है उसे फिज़िक्स ही आती है ज़्यादा लेकिन उसको केमिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इसी तरह केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट है तो उसको केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता होता है फिज़िक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता क्योंकि आज ये कैटेगराइज हो गए हैं डिफरेंट ब्रांचेज में पहले नेचुरल फिलासफी इसमें तमाम साइंस का नॉलेज था केमिस्ट्री भी थी फिज़िक्स भी थी और बायोलॉजी भी इसी के अंदर शामिल थी लेकिन क्योंकि नॉलेज इकट्ठा होता गया बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया हमारे पास तो फिर उसको हमने कैटेगराइज कर दिया दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया फर्दर नेचुरल फिलासफी इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स वन इज द नेचुरल वन इज द फिजिकल साइंस एंड अदर इज द बायोलॉजिकल साइंस 
तो नेचुरल फिलोसफी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो पहली जो ब्रांच है वो क्या है फिजिकल साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को और दूसरी जो ब्रांच है वो है बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को बायो बायो मीन्स लाइफ तो लिविंग थिंग्स को हम स्टडी कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी जैसे कि एयर है एयर इज़ अ नॉन लिविंग जैसे कि कार है कार इज नॉन लिविंग पॉइंटर मेरे हाथ में है ये भी नॉन लिविंग है इसको स्टडी करते हैं बल्ब है फैन जो हम घर में यूज़ करते हैं तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको हम फिजिकल साइंसेज में स्टडी करते थे और बायोलॉजिकल साइंस में जैसे कि ह्यूमन बीइंग है और सेल्स हैं डिफरेंट चीज़ें हैं तो ये सारी क्या हैं नॉन लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजिकल साइंसेज में स्टडी करते हैं अल्लाह हाफिज़